Я нахожусь на центральном железнодорожном вокзале. У нас здесь, как всегда, вечно то скорая помощь, то полиция. Но у нас на этих лавочках любят разный контингент сидеть. Поэтому периодически приезжают, контролируют, чтобы был порядок. Всем доброе утро! Наконец-то я приехала в центр города. Я еще хотела в субботу приехать. Здесь был праздник города. 19 августа было много различных мероприятий интересных. Думала вам снять, показать, но у меня не получилось. Мне позвонили родственники и пригласили на годовщину свадьбы. В Этике, на берегу моря, в кафе. Так что мне пришлось ехать туда. Приехала еще двоюродная сестра, которую я долго не видела. Мы с ней хорошо пообщались с сестрами. Ну, посидели недолго, где-то часа три. И разъехались. Я еще думала, может поехать в центр. Еще праздник продолжался, но мне, честно говоря, уже было лень. Ну, ничего страшного. Я думаю, что еще праздники будут. Впереди много. Кстати, еще у моей дочки будет скоро день рождения. Но она еще думает, праздновать или нет. Ну, кое-что по плану есть, но все зависит от погоды. Если будет хорошая погода, тогда будет праздновать. А если нет, то нет. Я когда поехала к родственникам на годовщину свадьбы, по дороге купила очень красивый букет. И думала, вам там поснимаю. Ну, особо было не до съемок, потому что никто не хотел сниматься. Ну, и в основном мы общались. Ну, немножко у меня там получилось поснимать. Вот вам сейчас покажу кое-что. Такой букет цветов я купила. И иду уже в сторону кафе. Какие цветочки красивые подарили. И вот это мой букетик. Шикарненький. Так, девочки, у вас такие прически красивые сделали. Это мама вам сделала, да? И такой вид на море. Прямо на берегу моря. Красота. Нам хорошо повезло с погодой сегодня. Солнца сильного нету, облачно сегодня. Не так жарко. О, как здесь уже весело. Но это не из нашей компании. Там внизу мы на втором этаже. Там внизу еще праздник. И здесь столики есть такой шарик в виде сердечка красивый тоже подарили показала вам кусочек видео из годовщины свадьбы где мы сидели нам потом принесли еду мы пообедали пообщались и все в принципе танцев не было были бы танцы я обязательно бы сняла Но я думаю что еще все впереди Смотрите, что я увидела. Здесь у нас э, телевидение или что-то снимают. Непонятно, что. Я думаю, что какую-то рекламу, наверное, снимают. Вот мы с вами были свидетелями съемок или какого-то фильма, или какой-то рекламы. Я так посмотрела, интересно было довольно. Сам процесс. Смотрите, какие-то клумбы круглые цветочками. Хочу зайти посмотреть платье. Я ищу белое платье. Я бы думаю, если дочка будет праздновать день рождения, мне хочется почему-то быть в белом платье. Я вот сколько уже магазинов обошла, не могу найти. Ну, были какие-то белые платья, но 
Все не то. Все не то. Смотрите, какой брючный костюм интересный. Брюки такие длинные. В общем, не нашла я белое платье. Есть различные костюмы брючные. Ну, такое есть белое. Ну, куда я в таком? В таком точно я не пойду. Есть очень много, большой выбор различных блузок. Вроде большой выбор платьев, но что-то ничего хорошего я себе так и не нашла в этом магазине. Ну, посмотрите, вот только такие платья. Ну, куда в таком пойдешь? На день рождения я в таком точно не пойду. Какие-то сарафаны вечно для беременных. О, я поднялась на седьмой этаж галерея Рига. Посмотрите, какая здесь панорама Риги видно. Красивая. туча надвигается красивое такое заведение я просто прошлась посмотрела панораму сидеть я не буду ну, а так красиво конечно такие диванчики такого цвета симпатичного Платье белое я так здесь и не нашла в этом торговом центре. Ну, ничего страшного. Надену что-нибудь другое. Дома поищу. Мне нравится здесь фонтан в этом торговом центре. Это очень красивый. Как сюда прихожу, все время любуюсь. То пойду я уже на автобус. Поеду домой. Что-то я проголодалась. У меня дома... Есть кое-что вкусненькое, только нужно приготовить. Но она, правда, быстро готовится. У меня уже слюнки текут. Так, а здесь почему букетики, интересно? Стоят красивые такие. 20 евро такой букетик. Он, в принципе, недорог. Вот этот красивый очень. Да, примерно где-то от 20 до 30 букета. Здесь очень популярное место в центре. Понятно, что на рынке подешевле. Маленькие за 15 евро. Я смотрю, здесь очередь большая собралась возле российского посольства. У нас с сентября месяца начинается депортация пенсионеров из Латвии которые в связи, которые не сдали экзамен на латышском языке. И я смотрю, здесь много пенсионеров, которые, видимо, хотят сами уехать добровольно. Но я, конечно, в шоке от этого, что людей собираются депортировать из Латвии. Пенсионеров пропускают без очереди. Я приехала к себе в район. Посмотрите, у нас на районе здесь такой приезжает бусик, ремонтирует велосипеды. Очень удобно. Целая мастерская. Интересно, это в каждом районе или только у нас? Напишите, в вашем районе есть такая машина? Машина мастерская. Я эту машину уже давно у нас видела, все никак не могла снять. Сейчас как раз выходила из автобуса, думаю, нужно снять, показать вам. Она как раз там стоит, эта машина, в очень удобном месте. Там рядом велодорожка, многие ездят на море, в межопарк. Я думаю, здесь у них работа хорошо идет, клиентов много. Я думаю, это только летний бизнес такой, а зимой мало велосипедистов. Так что 
Зимой, да. Посмотрите, какой дом построили. Кто меня давно смотрит, знает, я показывала, как тут начиналась стройка и как сейчас. Давно не показывала, но уже все построили. Но жильцов еще нет. Я думаю, что скоро будут продаваться здесь квартиры. Вот двери открыты. Я все жду, когда будет день открытых дверей, чтобы зайти посмотреть, как там внутри. Посмотрите вам показать. Не знаю, может быть, будет когда объявление какое-нибудь. И интересно узнать, сколько стоят квартиры. Но, я так понимаю, здесь разная планировка и домов, и квартир. Вот там дальше трехэтажный дом, а здесь впереди уже двухэтажный дом. Раньше можно было заглянуть во двор с этой стороны, а сейчас, видите, посадили такие туи. Уже не заглянешь вовнутрь, только с другой стороны можно. С другой стороны хочу посмотреть, как они сделали детскую площадку. Вот я смотрю, там качели, две скамейки. Вот с левой стороны трехэтажный дом, а справа четырехэтажный дом. А там дальше двухэтажный. В общем, все дома разные. Соответственно, и все квартиры, планировка разная. Ладно, я очень голодная, хочу домой. Сегодня на обед жарю цветную капусту. Я ее изначально сварила, потом такими маленькими кусочками порезала. В муке, в яйце добавила соль, чесночок. И вот такая вкусняшка у меня получится. Обожаю цветную капусту. Давно ее уже не ела, так захотелось. Со сметанкой. М -м -м. Можно еще зеленушечку, помидорчик. М -м -м. О, а я уже капусты наелась своей. Вот зашла к дочке, она тут таких блинчиков напекла. Красивых. Целую гору. Ну, они маленькие, но красивые. Но я уже не буду блинчики. Все, закрыл, да? Правильно, чтобы аппетит не нагонять, да?